Salut Salin Quand on y regarde de près, l'histoire de France a quand même été pas mal mouvementée et a finalement connu plusieurs coups d'État. On pense à la Révolution française, bien sûr. Mais est-ce bien le seul moment où des rois ont été déposés, où des usurpateurs se sont installés sur le trône Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée des Carolingiens, par exemple Parce que bon, à la base, ils n'étaient pas vraiment destinés à occuper le trône de France, si La première dynastie des rois de France est celle des Mérovingiens. Et on considère habituellement que le premier roi, c'est Clovis. Même si c'est difficile, en fait, de savoir qui le premier a occupé le trône. Si la dynastie porte son nom, on ne sait même pas trop si Mérové a existé. Enfin bref, toujours est-il que les Mérovingiens ne sont pas arrivés au pouvoir suite à un coup d'État. Si celui-ci a eu lieu, c'est en Italie quand le dernier empereur romain est déposé, en 476, mais pas en France. Le premier roi qui interrompt la dynastie est alors un pipinide. Pépin le bref, me direz-vous. Eh bien, pas du tout. Je vais essayer de vous expliquer ça sans vous noyer de nom et de date, mais ça ne va pas être facile, parce qu'en plus, la France est alors divisée en deux, euh, deux sous-royaumes, la Neustrie et l'Austrasie, ce qui fait qu'on a en quelque sorte deux rois de France. Parfois, un seul arrive à regrouper les deux et il est alors qualifié de roi des Francs. C'est le cas du fameux roi d'Agobert, celui qui n'a jamais mis sa culotte à l'envers. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Dagobert Ier est donc roi des Francs et à sa mort, la Neustrie et l'Austrasie passent à ses deux fils, Clovis II et Sigebert III. Et c'est là qu'arrive une espèce de coup d'État assez subtil. Le maire du palais, une sorte de premier ministre, nommé Grimoald, fils du premier Pipinide, Pépin de Landen, arrive à convaincre Sigebert III d'adopter son propre fils, Childebert, pour lui succéder, sous prétexte qu'il risque de ne pas avoir d'enfant et que la succession est en danger. Et c'est ce qui va se passer au mépris des pratiques alors en vigueur de faire adopter ce genre de mesures par un conseil des grands du royaume. Et c'était pas franchement malin, parce que le roi est encore très jeune, 21 ans, et d'ailleurs sa femme accouchera d'un fils à peine un an plus tard. Techniquement, ce n'est pas vraiment un coup d'État, dans la mesure où Childebert a été légalement adopté et succède à son père le roi. Il n'empêche que c'est quand même une belle manipulation et que pour la première fois, le roi n'est pas vraiment un mérovingien. Il y gagnera d'ailleurs le surnom de Childebert III, l'adopté. Et pour éviter que les gens se posent des questions sur la légitimité de Childebert, Grimoald a quand même fait enlever le bébé mérovingien, futur d'Agobert II, l'a exilé et a fait croire à sa mort. Bon, ok c'est seulement la thèse la plus couramment admise, même si certains historiens la remettent aujourd'hui en cause. Mais peu importe, il n'est de toute façon pas resté longtemps sur le trône et n'a pas marqué l'histoire. Il semble que Grimoald et lui soient attirés dans un piège par Clovis II, roi de Neustrie, qui refuse cette usurpation et les fait décapiter. Mais aucun chroniqueur ne signale sa disparition, aucun poète ne déplore sa mort, rien. Et comme il est mort sans héritier, c'est donc le fameux frère, né après son adoption, un vrai mérovingien donc, qui reprend le trône et continue la lignée sous le nom de Dagobert II. Enfin, sauf qu'il se fait vite assassiner. Bon, je ne vais pas vous lister tous les rois, on s'y perd. Mais l'important, c'est que les grands d'Austrasie demandent à un nouveau pipinide de devenir maire du palais. Il s'appelle Pépin de Herstal et va régner pendant 27 ans. J'ai bien dit régner, parce qu'il va être le vrai roi, même s'il n'en a pas le titre. Mais il est de fait le vrai maître de la nation franque, le roi Thierry III n'ayant pas grand pouvoir. 
À la mort de Pépin de Herstal, c'est un peu le bazar entre d'un côté sa femme, qui veut faire hériter un petit-fils, âgé de 6 ans, et d'autre côté un fils adultérin, âgé de 25 ans, Charles. Bon, je vous passe encore les détails, mais les grands, estimant qu'on a plus besoin d'un chef que d'un enfant, c'est finalement Charles qui devient duc des Francs d'Austrasie. Comprenez bien qu'il y a deux terres franques, l'Austrasie et la Neustrie, censées être unies sous l'autorité d'un roi, mais qu'entre les deux, il y a quand même constamment des luttes de pouvoir et d'influence. C'est comme ça que Charles règne en Austrasie, où il fait clairement de l'ombre au roi Chilpéric II. Ça, Chilpéric ne l'accepte pas et par trois fois va tenter d'envahir l'Austrasie et de mater Charles. Et par trois fois, il va se faire écraser. Jusqu'à ce que, vaincu, épuisé, sans alliés ni ressources, lâché par les grands qui lui reprochent d'avoir initié une guerre civile, il soit mis de côté et devienne un pantin entre les mains de Charles. Celui-ci aurait clairement pu l'évincer et prendre sa place. Mais il ne le détrône pas pour garder la confiance des grands et préfère régner dans l'ombre comme son père avant lui. Il prend alors la place de maire du palais et devient le maître incontesté du royaume franc dans son entier. Pas de coup d'état donc. Euh, sauf que bon, à partir de 720, il se donne le titre de princeps, c'est-à-dire prince. Et qu'en droit romain, il n'y a de prince que le roi. Il n'a pas déposé le roi, non, c'est vrai, mais il se fait quand même un peu reconnaître comme tel. Et même s'il n'en a pas officiellement le titre, on est en droit de penser qu'il y a usurpation de la fonction royale. D'autant plus qu'il protège bien ses intérêts et à la mort de Chilpéric, se débrouille pour écarter le fils légitime et faire nommer roi un enfant, Thierry IV. Et à la mort de ce dernier, il évite soigneusement de nommer un nouveau roi. Eh oui, entre 737 et 743, la France n'a tout simplement pas eu de roi. À part, en quelque sorte, Charles, duc des Francs et Princeps. Ce n'est pas un coup d'État à proprement parler, là non plus. Mais c'est quand même une prise de pouvoir de fait, avec écartement des rois légitimes. Et tout cela est rendu possible par l'aura de ce personnage qui donne au royaume une puissance et un prestige oubliés depuis longtemps. Car la bataille de 732, où, comme on a coutume de dire, il arrête les Arabes à Poitiers, est plus qu'une victoire contre un chef de guerre ennemi. Ce n'était peut-être qu'une simple escarmouche. Ou alors, comme le disent certains historiens, la victoire contre un envahisseur qui entend occuper le pays par la force et le repeupler de colons venus des terres d'islam. La fin d'un danger à la fois militaire, économique, religieux et culturel. Et pour cela, Charles est arrivé à unifier un royaume auparavant en guerre continuelle, de l'Austrasie et la Neustrie à la Bourgogne et l'Aquitaine. Il y gagne le surnom de Martel, le marteau des infidèles, et passe pour le défenseur de la chrétienté. Il gagne surtout le titre officiellement reconnu par le pape de vice-roi du royaume des Francs, et pose là les bases de ce qui deviendra l'Empire carolingien. Il faut quand même comprendre que l'ascension de Charles Martel n'est pas seulement le fait d'une prise de pouvoir par un homme fort qui arrive à répondre aux besoins politiques et militaires du moment. Il est surtout l'homme providentiel qui pallie les carences d'une dynastie à bout de souffle, qui s'est enfoncée dès la mort de Clovis dans la violence et la débauche, et dont les règles de succession, le partage du royaume entre les fils héritiers comme s'il s'agissait d'un bien personnel et non d'une terre nationale, a été la source de jalousie, de complots, d'assassinats, de guerres fratricides et du morcellement du pouvoir. Dagobert Ier avait bien essayé d'instaurer la primogéniture, mais cela n'avait pas duré et il fut sans doute le dernier homme d'État mérovingien, ses descendants n'étant plus que des potiches. Et si Pépin de Herstal et Charles Martel ne se font pas proclamer roi, c'est sans doute pour tirer les leçons de l'erreur de Grimoald et Childebert l'adopter, 
et ne pas s'aliéner les grands du royaume. Charles savait le respect que la noblesse portait à la lignée des rois francs et n'a pas voulu forcer le destin, lui le fils d'une concubine. Mais l'un comme l'autre était roi de fait, à tel point que Charles sera enterré dans la nécropole royale de Saint-Denis et que quand Saint-Louis fera fabriquer son gisant, il le dotera d'une couronne et de tous les attributs royaux. À sa mort, les possessions de Charles Martel sont réparties entre ses deux fils, Carloman, l'aîné, et Pépin, qu'on surnomme déjà le bref en raison de sa petite taille. Et forcément, à la mort d'un dirigeant fort, les troubles recommencent. Je vous passe les détails, mais pour une fois, les deux frères s'entendent bien et font front commun. Toutefois, la vacance du titre de roi pose quand même un problème. Et on va alors chercher le dernier mérovingien, Childéric III. Encore une fois, il s'agit certainement de donner au pouvoir de Carloman et Pépin plus de légitimité, et non pas de les empêcher coûte que coûte de réclamer la couronne. Le pouvoir, ils l'ont incontestablement, et ce, d'autant plus qu'ils l'exercent au nom d'un roi fantoche. Leur position aurait été à ce stade beaucoup plus inconfortable s'ils avaient choisi effectivement d'usurper le trône. De toute façon, Childéric III, surnommé l'insensé, est écarté du pouvoir par les deux ducs, mais également par l'ensemble des grands du royaume qui lui collent, sans doute à tort, cette réputation d'arriéré mental. Et les deux frères, main dans la main, vont s'atteler à la pacification de la nation franque, ce qu'ils vont réussir brillamment. Il se passe alors quelque chose d'assez inattendu dans notre histoire. Carloman, au fait de sa gloire et de sa puissance, abdique en faveur de son frère et se retire dans un monastère pour se consacrer à Dieu. Pas courant, hein Le gars qui aurait pu tout avoir se retire discrètement. On est loin des assassinats familiaux chez les Mérovingiens. Est-ce qu'il a reçu une illumination Est-ce que son frère l'y a un tout petit peu poussé Il est difficile de le savoir. Pour certains historiens, Carloman aurait voulu préserver les héritiers d'une lutte fratricide comme il y en avait tant auparavant. Bel altruisme Ou alors, malgré le pouvoir et les conquêtes, ce n'était pas lui l'homme fort de la famille et il s'est laissé manipuler par Pépin. Les textes parlent de la très grande piété de Carloman, des remords aussi qu'il éprouvait d'avoir l'année précédente fait exécuter tant de nobles alémaniques. Mais jamais, jamais il n'est mentionné de dissension entre les deux frères ou de manœuvre de Pépin pour écarter Carloman et s'approprier l'héritage. On ne saura sans doute jamais vraiment les raisons de cette retraite. Toujours est-il que Pépin doit alors s'affirmer comme chef, lui qui a toujours été le second de son frère et qui en plus est le bref, le petit dans un monde de guerriers grands et costauds. Il y eut bien quelques soulèvements, mais Pépin sut les mater et consolider sa position. C'est alors dans un pays pacifié et sous la direction d'un chef, protecteur de l'Église, que les grands du royaume commencent à se poser des questions. S'il était inconcevable auparavant de dépouiller de son prestige la lignée ancienne des Mérovingiens au profit d'un bâtard peu soucieux des biens de l'Église, Charles Martel, Qu'est donc devenu aujourd'hui cette gloire passée Le pauvre Childéric, précédé par dix rois incapables, vaut-il mieux que Pépin, dont la lignée glorieuse s'étend maintenant sur cinq générations Cette question trouvera vite sa réponse. Et en 751, l'Assemblée des Francs appelle Pépin à régner sur la nation. Oui, ce n'est pas Pépin qui prend la couronne de sa propre autorité, ce qu'il aurait clairement pu faire. Mais ce sont les grands du royaume qui, après dix ans d'un règne de pépins qui n'en porte pas le nom, et sans doute fatigués d'attendre que ça arrive enfin, demandent au pape de confirmer cette élection. Et ainsi, Pépin le Bref devint roi. Et ainsi, la dynastie des Mérovingiens laissa la place à celle des Carolingiens, du nom de Charles, le marteau des infidèles, mais aussi de Charles le Grand, Charlemagne, fils de Pépin, qui allait bientôt rayonner sur l'Europe. Coup d'État 
que Nanny. Comme l'a dit Chateaubriand beaucoup plus tard, traité d'usurpation l'avènement de Pépin à la couronne, c'est un de ces vieux mensonges historiques qui deviennent des vérités à force d'être redits. Il n'y a point d'usurpation là où la monarchie est élective. Pépin fut élu de la vie et du consentement de tous les francs. Le pape Zacharie, consulté par Pépin, eut raison de répondre « Il me paraît bon et utile que celui-là soit roi qui, sans en avoir le nom, en a la puissance. » de préférence à celui qui, portant le nom de roi, n'en garde pas l'autorité. Bon, c'est vrai, mais c'est aussi la version officielle, voulue par Pépin, qui, avec ses chroniqueurs, mit en place une vraie opération de bourrage de crâne. On leur doit notamment l'expression de « roi fainéant », utilisée pour qualifier les derniers mérovingiens, et qui dit, en substance, que si donc on veut à tout prix considérer qu'il y eut coup d'État, ce ne fut pas du fait de Pépin le Bref, mais des puissants qui l'ont mis sur le trône. Et que jusque-là, les Pipinides, quant à eux, avaient tout fait pour éviter d'en arriver là. Ou alors, on se dit que Pépin était fin politique, bon manipulateur qu'il arriva à se mettre non seulement les grands du royaume, mais aussi et surtout l'Église dans sa poche. Et qu'on a bel et bien affaire à un coup d'État très subtil. Dans tous les cas, il est incontestable qu'en fin de compte, les rois mérovingiens ne servaient plus à grand-chose. <rire>